ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറിൽ ചെയ്യരുതാത്ത അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളുടെ കൂടുതൽ വകഭേദങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തുകയാണ് മാനുവൽ കാറുകളിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിലേക്ക് വലിയ ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കൾ കുടിയേറി കഴിഞ്ഞു വാഹനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറയുന്ന നിരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ ഡ്രൈവിംഗ് തലവേദന കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് മിക്കവരുടെയും വാദം സംഭവം ശരിയായിരിക്കാം എന്നാൽ ഡ്രൈവിംഗ് രീതികൾ കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തലപൊക്കി തുടങ്ങും ന്യൂട്രൽ ഇറക്കം ഇറങ്ങുക ഇറക്കങ്ങളിൽ കാർ ന്യൂട്രലിലേക്ക് മാറ്റി ഓടിക്കാറാണ് മിക്കവരുടെയും പതിവ് എന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതോ ന്യൂട്രലിലേക്ക് കടന്നാൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്കുള്ള ഓയിലിന്റെ ഒഴുക്ക് നിൽക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ആവശ്യമായ ലുബ്രിക്കേഷൻ ഈ അവസരത്തിൽ ലഭിക്കാതെ വരും തത്ഫലമായി ട്രാൻസ്മിഷൻ തകരാറുകൾക്ക് ഈ ശീലം ഇടവരുത്തും മാനുവൽ കാറുകൾക്ക് സമാനമായി ഇറക്കങ്ങളിൽ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിലേക്ക് മാറി ഇന്ധനം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ ഇല്ല ഗിയറിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പുള്ള ഇരമ്പൽ ഗിയറിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഞ്ചിൻ ഒന്ന് ഇരമ്പിപ്പിക്കാൻ മിക്കവാർക്കും ഉത്സാഹമാണ് ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് എഞ്ചിൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കണമെന്ന് ധാരണയാണ് ഈ ശീലത്തിന് പിന്നിൽ അനുയോജ്യമായ താപത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് എൻജിൻ മികവ് വർദ്ധിക്കുക എന്നത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ എൻജിൻ ഇരമ്പിപ്പിക്കുന്ന രീതി കാറിന്റെ ആയുസിനെ സാരമായി ബാധിക്കും ഓയിൽ പടർന്ന് എൻജിനിൽ കോട്ടിംഗ് ഒരുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഡ്രൈവിംഗിനിടയിലുള്ള ഗിയർ മാറ്റൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ക്ലച്ചുകളും ട്രാൻസ്മിഷൻ സംവിധാനത്തിലെ ബാൻഡുകളും മുഖേനയാണ് ഗിയർ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കാർ നിർത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഗിയർ മാറ്റുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ ഉചിതമായ നടപടി ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ഗിയർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളാകും കാറിന്റെ വേഗത കുറച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അധിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും സ്വാഭാവികമായി ട്രാൻസ്മിഷൻ പെട്ടെന്ന് തകരാറിലാവുകയും ചെയ്യും സിഗ്നൽ കാത്തുകിടക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ സിഗ്നൽ കാത്തുകിടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറിന് ന്യൂട്രലിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകാം ന്യൂട്രലിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ സമ്മർദ്ദം കുറയില്ല ഡ്രൈവ് ഗിയറിൽ തന്നെ സിഗ്നലിൽ തുടരുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ ശരിയായ നടപടി പൂർണ്ണമായും നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറുക പാർക്കിംഗ് മോഡിൽ ഗിയറുകൾക്ക് മേൽ ഒരു പിൻലോക്ക് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാർക്ക് മോഡൽ കാർ നീങ്ങുന്നത് തടയുകയാണ് ഈ പിൻലോക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പാർക്ക് മോഡൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പിൻലോക്കിനെ തകർക്കും ഇത് പാർക്ക് മെക്കാനിക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും പാക് മോഡിലേക്ക് മാറാൻ ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വാഹനം നിർത്തേണ്ടതും അ